প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গ্রিন এলপি গ্যাস নিবেদিত আমার আমি তা আমি সারিকা আজকে আমাদের সাথে এমন একজন মিউজিশিয়ান উপস্থিত আছেন যার নামের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সংগীত অঙ্গনের ইতিহাস যারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নতুন একটা পথ করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজনকে নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়েছি আমাদের সবার প্রিয় হামিন আহমেদ কেমন আছেন হামিন ভাই ভালো আপনি কেমন আলহামদুলিল্লাহ প্রথমেই জানতে চাইবো যে আপনাদের জার্নিটা যে স্টার্টিংটা বলতে পারি যে পায়োনিয়র যে আধুনিক সংগীত বা একটা ডিফারেন্ট প্যাটার্নের গান আপনারা যখন শুরু করেছেন সেই শুরুর যাত্রাটা কীরকম ছিল আমাদের ফার্স্টে বাধা বিপত্তি ছিল বাধা ছিল ইন দ্য সেন্স যে সবাই এটা ঠিক মতো সেভাবে সাদরে তারা গ্রহণ করতে পারে নাই আর আমাদের অদম্য ইচ্ছায় আমরা তো করেই যাচ্ছি উই আর ভেরি গ্রেটফুল যে যারা মিউজিক লিসনার্স তারা আমাদের সে সময় ব্যান্ড সঙ্গীতের যাত্রায় যে গানগুলো তারা তা যেভাবে গ্রহণ করেছিল সেটা আমাদের জন্য ডেফিনেটলি একটা বড় পাওয়া ছিল এবং আস্তে আস্তে দেখা গেল যে সেই সব অপসংস্কৃতির ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা এসব পাঠ আর হয়ে আমরা একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারলাম কিন্তু এই পৌঁছাতে গিয়ে আবার অন্যান্য ব্যাপারগুলো সবই নতুন ছিল যেমন আমার মনে আছে যে একটা সময় ছিল যেমন একটা ওপেন এয়ার শো যখন ফার্স্ট হচ্ছে এখন যেটা খুবই পপুলার তখন যেমন একটা চল্লিশ ফিট স্টেজ কিভাবে হবে সেটা সম্বন্ধে কারো ধারণা ছিল না বাট ফাইনালি আমরা একটা জায়গায় পৌঁছেছি আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই জায়গার থেকে তারা টেক অফ করবে এটাই ন্যাচারাল কিন্তু একদম প্রথমে যখন শুরু করেছিলেন তখন কি মানে অ্যাকসেপ্টেন্সটা মানে সিমিলার ছিল বাসা থেকে হোক বা আশেপাশে মানুষদের কাছ থেকে হোক আমি সবসময় বাসার এক্সপিরিয়েন্সটা ডিফারেন্ট ছিল এবং এটাই আমার খুব ভালো একটা এক্সাম্পল বিকজ আমার বাবা মা কমল দাস গুপ্তার ফিরোজা বেগম ওনাদের 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 ব্যাপারে তার নতুন করে বলার কিছু নাই কিন্তু ওনাদের সেই মিউজিক্যাল হিস্ট্রিটা যেখানে সেই বাসার থেকেই আমাদের শুরু ওনারা কিন্তু ডিসকারেজ করেন নাই এটা হচ্ছে সবচেয়ে এনকারেজিং পার্ট খালি আম্মা বলতেন একটা জিনিস হচ্ছে যাই করো ভালোভাবে করবা তো এটা ছাড়া যেমন আমার প্রথম গিটার আম্মাই কিনে দিয়েছেন এবং বাসায় দুনিয়ার আওয়াজ এবং যত প্র্যাকটিস যা কিছু তখন হতো পাগলামি সহ সেসবই উনি বাসাতে টলারেট করেছেন এবং সেই সাথে আমার ফ্রেন্ডসরা আসতো বাজাতো না বাজাতো হোয়াট এভার ইট ইজ তাদের আপ্যায়ন করা এটসেট্রা সবই উনি করেছেন তো এটা আমি বলছি এই কারণে যে অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক দ্য ট্রু আর্টিস্ট গ্রেট মিউজিক্যাল যাদের ক্যারিয়ার আছে আমার মনে হয় দে আর অল ওপেন মাইন্ডেড উনি কখনোই বলেন নাই না এসব কি হচ্ছে বন্ধ করো তোমার এটা করতে হবে এরকম করেন নাই এরকম করেনই নাই সুতরাং ওই একটা কথাই বলছিলেন যে যাই করো ভালোভাবে করো বাদ বাকিটা সাপোর্ট ছিল কিন্তু এই ক্লাসিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এই যে ওয়েস্টার্ন কালচার বা ওয়েস্টার্ন মিউজিকের প্রতি এই ইচ্ছাটা কোথ থেকে আসলো মানে ইন্সপায়ারটা কে করেছিল মানে ওয়েস্টার্ন গান শুনতেন আমি বলতে গেলে বলবো যে একটা খুব কমন কথা শোনা যায় যে রক্তে মিউজিক আছে এরকম একটা ব্যাপার শোনা যায় যে তো ছোটোবেলা থেকে আমাদেরকে যেমন স্কুলে কোনো অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম হলে হামিন সাফিন তোমরা কিন্তু গান গাইবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো সবাই ধরেই নিত যে গান আমাদের মধ্যে আছেই হবে এখন বাসায় আমরা জন্মানোর পর থেকে যে পরিবেশ এবং যে গান শুনে আসছি এবং যার চর্চা দেখে এসছি সেটা তো ছিল ওনার দ্য হাইয়েস্ট ক্যালিভারের তো এটা না আমাদের ভিতরে চলেই আসছিল নিজেদের যখন আমরা বড় হতে থাকলাম তখন টিপিক্যাল টিন এজ ইয়ার্স এটসেট্রাতে যে অ্যাডভেঞ্চারাস যে ব্যাপারটা সে সময় বিডলস রোলিং স্টোনস ডি পার্পল এটসেট্রা এই সমস্ত ব্যান্ডগুলো তখন ন্যাচারালি একটা বলতে পারেন সময়ের ব্যাপার বা কোনো একটা বিষয়ের জন্য আমরা ওই সাউন্ডটাতে খুব আগ্রহী ছিলাম গিটার মানে একটা হিউজ ইনস্ট্রুমেন্ট মানে কিস ইট লুকড ভেরি ইন আর কি মানে এটা আমার এটা তো ফ্যামিলাস একটা জিনিস মানে এরকম তো সেই জায়গার থেকে ইন্টারেস্টটা হলো ইন্টারেস্ট হয়ে শুনলাম শোনার পরে যেটা ভালো যেটা যে জিনিসটা আমার মনে হয় হেল্প করছে সেটা হচ্ছে যখন আমরা নিজেরা গান করি পরবর্তীতে তখন এইটার সংমিশ্রণটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব ন্যাচারালি ব্লেন্ড করে গেছে বিকজ ওয়েস্টার্ন মিউজিকের মানে একেবারে সম্পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে শোনা তখন তো এসব ভিডিও টিডিও ছিল না খালি ইউটিউব ছিল না আমি আমি একটা উদাহরণ দিই ঢাকা শহরে একটা অ্যালবাম একজনের আসতো ফর এক্সাম্পল কারো বাবা 
লন্ডনে গেছে ফেরত আসার সময় একটা অ্যালবাম নিয়ে আসছে এই অ্যালবামকে আমরা ট্রেস করতাম আচ্ছা যে ফর এক্সাম্পল পিঙ্ক ফ্লয়েডের এই অ্যালবামটা কে আনছে এবং তারপরে যদি আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে না হয়ে যেত তাহলে আমরা আমরা খুঁজে বার করতাম কোন ফ্রেন্ডের কোন ফ্রেন্ড ওই সার্কেলে এইভাবে অ্যালবামটা আনা হতো এবং এনে তারপরে আমরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে তারপরে অ্যালবামটা শুনতাম এইভাবে গান শোনা হতো পরবর্তীতে আরও একটু ইজিয়ার হয়েছে যখন ক্যাসেট আসছে তখন ক্যাসেট ট্যাসেট আমরা কপি টপি করে এনে শুনতাম কিন্তু কোনো ভিডিও তো এরকম ছিল না কিন্তু ওই সোনার থেকে শুনে 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 যেটা রপ্ত করছিলাম সেটার সাথে আমাদের যে ঐতিহ্য বা আমাদের যে ট্রিপিক্যাল বাংলা গানের সুরে চলন বা যেটাই বলেন সেটাকে মিক্স করতে সুবিধা হয়েছে যার জন্য যখন চারতারা সূর্য ন তুমি তারপরে প্রথম প্রেমের মতো বা আশা নিরাশা যখন করি তখন এইগুলো আমরা খুব সহজেই মানে পিকচারটা দেখতে পাইছি যে এটা এইভাবেই হবে এই যে একটু আগে যে বলছিলেন যে তখন ইউটিউব ছিল না এত সহজ ছিল না কোনো কিছু তো এই সিচুয়েশনের ভিতরে গিটার শেখার আগ্রহটা কোথা থেকে আসলো এবং কিভাবে শিখলেন এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমরা আম্মা আমরা উত্তরটা নিব ছোট একটা বিরতির পর দর্শক ফিরছি বিরতির পর আর অনুস্মৃতি পুরনো মোমবাতি শুধু এক দীর্ঘ শ্বাস ঝড় হয়ে করে মাতা মাতি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের সাথে আছেন আমাদের সবার প্রিয় হামিন আহমেদ হ্যাঁ ব্রেকে যাওয়ার আগে প্রশ্ন করেছিলাম যে গিটারের প্রতি আগ্রহ কোথা থেকে আসলে কিভাবে শিখলেন প্রথমে গিটারের শেপটা গিটার এভরিথিং অ্যাবাউট গিটার অ্যাট্রাক্টেড ছবি দেখে অ্যাট্রাক্টেড বাট এটা পরবর্তীতে যেটা হয়েছে কি আমরা কালচারাল একাডেমি বলে একটা একটা মিউজিক একাডেমি ছিল যেখানে আম্মা ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল তো ওখানে গান শিখতাম বোধ হয় ওটা তিয়াত্তর সাল হইতে পারে মানে তখন পিচ্ছি আর মানে উই ভ্যারি ইয়াং এনিওয়ে গান আমার মনে আছে একটা ক্লাস শেষ করে বার হচ্ছি ওই সময় ওই ইনস্টিটিউটেরই আর একটা রুমে একটা পিকিউলিয়ার আওয়াজ হয়েছে মানে এই পিকিউলিয়ার মানে আমি তখন তো জানি না যে গিটারের আওয়াজ এরকম তো ওইটা তখন ক্লাস ব্রেকে তখন গিয়ে ওই ঘরে ঢুকলাম ঘরে তখন আমি কাকে দেখলাম জানেন ঘরে তখন লাকি ভাই লাকি আখান আর হ্যাপি আখান লাকি ভাই একটা অ্যাম্পান আন ওই ওখানে আনছিলেন এবং উনি ওনার একটা লাল গিটার ছিল ওইটা লাল গিটারটা নিয়ে উনি ওনার গানগুলো মনে হয় প্র্যাকটিস করছিলেন না সামথিং এই যে আওয়াজটা গেল একদম মার্ডার ওইখান থেকে বার হওয়ার পরে শুধু ওই আওয়াজ এখানে বাজতেছে তারপর ওয়েস্টার্ন মিউজিকে যখন প্রথম একটু ওয়েস্টার্ন আর্টিস্টদের গান শোনা শুরু তখন ওই আওয়াজটা আবার ব্যাক করলো ওইটা তো ওইরকম দেন তখন ডিটারমেন্ট ছিলাম আমার একটা গিটার লাগবে আচ্ছা তো প্রথম গিটারটা কলকাতার থেকে আসলো তারপরে পরেরটা ক্যানাডার থেকে মা দুবারই মা এনে দিয়েছিলেন কিন্তু ওই হাতে গিটার পড়ার পর থেকে বাজাতে পারতাম না বাট ভাবভঙ্গি ছিল অনেক হ্যাঁ রক স্টার যখন গিটার বাজানো শুরু করলাম তখন তার থেকে দুই তিন বছরের মধ্যে দুই তিন বছরের মধ্যেই মোটামুটি ওই খুঁজে বার করা ব্যান্ড এবং গিটার বাজায় কারা কারা ব্যান্ড উইন্ডি সাইড অফ কেয়ার লাইটনিং এইসব যেসব ব্যান্ডগুলো ছিল এইগুলোর ব্যাপারে জানতে বেশি সময় লাগে নাই পরে যখন স্বাধীনতার পরপরই মানে তিহাত্তরে অ্যাকচুয়ালি আমি আমার ফার্স্ট কনসার্ট দেখছি আচ্ছা তখন ওটাকে বলা হতো পপ শো তো পপ কাদের কনসার্ট ছিল আমি বলছি এটা পপ শোতে যখন গেলাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট ছিল এই পপ শো এর সেন্টার পয়েন্ট ছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়াম তো এখানে তখন কে বাজাবে কে বাজাবে তখন মানে আমাদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে উত্তেজনার তো শেষ নাই মানে একটা ভীষণ মানে বিগ ট্রেন্ড যে পপ শোতে যাবো আর কি তো ওটাতে ছিল অ্যাব নর্মাল থ্রি বলে একটা ব্যান্ড তারপর আগলি ফেজেস বলে একটা ব্যান্ড তারপরে ছিল উচ্চারণ নামে একটা ব্যান্ড উচ্চারণ নামটা তখন পোস্টার লেখা হইতো হাতে তো উচ্চারণ ব্যান্ডটা কিরি হবে মানে এটা উচ্চারণ মানে তখন হইতেছে সব ব্যান্ডের নাম ইংরেজিতে ওটা ছিল ফার্স্ট শো ওই শোতে ফার্স্ট আজম ভাইকে দেখি এবং আমি সব সময় এখনও বলি মানে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা 
ওই যে ব্যান্ড দেখলাম সব একসাথে হয়ে বাজাচ্ছে এটা ইলেকট্রিফাইং আমি এটা বুঝাইতে পারব না মানে এটা মানে একদম এটা যে করব তখন আমার কোনো সেকেন্ড কোনো হেজিটেশন ছিল না এবং আজম ভাইয়ের স্বাধীনতা উত্তর ওই সময়টা তো বাংলাদেশের জন্য ডিফারেন্ট ছিল স্পিরিটটা ডিফারেন্ট ছিল পরিবেশ সব কিছু ডিফারেন্ট ছিল ওই সময় ওনার সালেকা মালেকা বাংলাদেশ গানটা যে মেয়ে চোখে দেখে না আশি আশি বলে এগুলো হিউজ ইম্প্যাক্ট ছিল আমি মানে অ্যাজ এ অ্যাজ আ স্টুডেন্ট হিসাবে তখন ইট ওয়াজ ইনক্রেডিবল এবং আমি জানতাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি এটাই আমি করতে চাই মাইলস সম্পর্কে জানতে চাই বলছি যখন ফাইনালি এই ড্রিমটা ফুলফিল হলো সবাই মিলে যখন নিজের যখন জ্যামিং করলেন কনসার্ট ফার্স্ট টাইম যখন পারফর্ম করলেন সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম ছিল সেটা আমরা শুনব কিন্তু তার আগে আমরা একটা বিরতি নিয়ে আবার ফেরত আসছি দর্শক বিরতি থেকে ফিরে শুনব আমরা মাইলসের স্টোরি কোথাও যাবেন না তুমি কি আমাদের নেক্সট শোটাতে বাজাইতে পারবা অ্যান্ড দেন আমার তো মাথা টাতা সব গুলে গেল ফিরে এলাম বিরতির পর কথা হচ্ছিল আমাদের সবার প্রিয় হামিন ভাইয়ের সাথে ভাইয়া প্লিজ মাইলস স্টোরিটা যদি আমাদেরকে একটু বলতে মাইলস স্টোরি মাইলসের আগে আমাদের সাফিনের অ্যাকচুয়ালি অন্য একটা ব্যান্ডে ছিলাম টিপিক্যালি শুরুর সময় যেটা হয় ব্যারক নামে একটা ব্যান্ড ছিল তার আগে আমাদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে একটা ব্যান্ড ছিল ব্যারক যখন একটা ব্যান্ড আমরা ফ্রেন্ডসরা মিলে করেছিলাম তখন ওইটার কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্টালি আমাদের খুব আইকন মানে আইকনিক যারা তখন মিউজিশিয়ান্স ছিল তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ফরিদ রাশিদ ফরিদ রাশিদের সাথে অ্যাক্সিডেন্টালি দেখা হলো তুমি লন্ডনে থাকতো আসছিল বাংলাদেশে তো হি স্টার্টেড দ্য ব্যান্ড মাইলস তো মাইলসে তখন যারা বাজাতো তারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তখন আমাদের জন্য ছিল আইকনিক মানে তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন থেকে এই মিউজিকটাকে চেঞ্জ করা শুরু করছি তখনের আমাদের হিরোজ ব্যাডদেব তো স্বাভাবিকভাবে খুব নার্ভাস ছিলাম তো কি তুমি ব্যান্ড তো হ্যাঁ একটা ব্যান্ড আছে এরকম এরকম তো ঠিক আছে উনি যখন সে যখন বলছে যে আমি আসবো দেখতে তখন আমি ভাবছি এমনি বলছে তো একদিন বাসায় প্র্যাকটিস করতেছিলাম তখন দেখি সে হাজির মানে ফরিদ রাশিদ তো ফরিদ অবভিয়াসলি আমাদের আমাদের থেকে বড় ছিলেন বয়সে বড় আমাদের বিগ ব্রাদার বলতে পারো হিরোজ বলতে পারো এবার হি কেম অ্যান্ড টু সি আস তো তখন আমরা প্র্যাকটিস করছিলাম তো হি ওয়াজ ইমপ্রেস তার এক সপ্তাহের মধ্যে আই গট আ কল ফরিদ রাশিদ থেকে যে হামিন উড ইউ বি ইন্টারেস্টেড টু প্লে ইন মাইলস তো এটা ছিল অ্যাট দ্যাট টাইম ছিল অলমোস্ট লাইক মানে ইফ ইউ থিঙ্ক অফ দ্য বিগেস্ট স্টেজ টু বি অন দ্য অপোজিট দ্য ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড আই ওয়াজ থিঙ্কিং মানে আমার রাতের ঘুম হারাম সব কিছু তুমি কি আমাদের নেক্সট শোটাতে বাজাইতে পারবা অ্যান্ড দেন আমার তো মাথা টাতা সব গুলে গেল তারপর আমাকে দেওয়া হলো এক্সপিরিয়েন্স তো আমি মানে আমি কিভাবে বলবো আমি যাই না বাট আই ওয়াজ গিভেন থার্টি সংস টু পিক ইন অ্যাবাউট ফোর ডেজ টাইম আর আমি গিয়ে যখন দাঁড়ার মানে ওখানে যখন বাজানোর জন্য উঠলাম ফার্স্ট শো তখন চাম্বেলি বলে একটা সাপার ক্লাব ছিল এটা হোটেল ইন্টারকনের একটা ফেমাস সাপার ক্লাব ছিল এখানে অনেকে যেত ডিনার টিনার হইতো মিউজিক শুনতো লাইভ মিউজিকের একটা ব্যবস্থা ছিল ওখানেই ছিল ফার্স্ট শোটা এবং আমাকে যখন উঠতে হলো তখন আমার আমার বাম দিকে হচ্ছে ফরিদ রাশিদ পিছনে যে ড্রামস বাজাইতো কামাল মহিউদ্দিন মানে কামাল ছিল আইকনিক একটা ড্রামার হ্যাপি কিজে বাজাচ্ছে হ্যাপি আখান মাই গড মোস্ট ট্যালেন্টেড ন্যাচারাল ট্যালেন্ট আই হ্যাভ সিন আর যারা ছিলেন তারা সবাই সেই রকম মিউজিশিয়ান এবং সেই রকম রেপুটেড মিউজিশিয়ান এবং তাদের সাথে বাজানো জীবনে ভাবি নাই দেন চলো বাজাই দ্যাট ওয়াজ আনবিলিভেবল এক্সপিরিয়েন্স ভেরি নার্ভাস বাট পার করে ফেলছি দ্যাট ওয়াজ লাইক এ ড্রিম মনে হয়েছে মানে পরের দিন মনে হয়েছে এটা কি ঠিক ছিল তারপরে তো শোজগুলো কন্টিনিউস চলছিল সো আই আই রিয়েলাইজ দ্যাট আই এম ইন মাইলস নাও আমি জানি কিন্তু অনেকে এখানে জানে না যে আপনার মিউজিকের পাশাপাশি আরেকটা ক্যারিয়ার হতে হতে আপনি পরে ওখান থেকে শিফট করেছেন দ্যাট ইজ ক্রিকেট এবং আপনি জাতীয় দলের জন্যও খেলেছেন ক্রিকেটে সেই জার্নিটা নিয়ে যদি আমাদেরকে কিছু বলতেন তখন আমি কিন্তু অলরেডি মাইলস করছি আচ্ছা মাইলস জাস্ট এন্টারড 
because I have entered miles uh, uh, 1979, Amar cricket entry hoche 79. Okay, so simultaneously. Simultaneously. So, Amar Boro Bhai first Victoria Club e khel to, Nam Tahsin. So, I am at a lazy summer afternoon e oam di taki bole, shara di neva be bushe thako class korar porte ke kichu korar nai, cricket karo na keno. एक अदर लेके चिलो तब पर हम लोग इंटरेस्ट तो कौन जेटा होया आर की जेटा थी इंटरेस्ट जो चले जाम पर हम बोलें तुम्ही आमी खेलते चाहिए लेकु था खेल बो तो शे तो कौन कोई दो दिन दिने मुद्दे हम के नेशनल स्पोर्टिंग क्लब इन्हीं आगे लो ज़मान भाई खूब हमारे रेस्पेक्टेबल ज़मान भाई शायद पूरी Night Watchman was an out of the night, so it was surprising. So, I was very impressed with that. In the first match, I was very impressed with 38 kms. First match? First match. I was very impressed with that. In the match, I scored 37. In the first match, I scored 52 in the Dhaka Stadium. In this case, I was very impressed with that. In the first match, I was very impressed with my dream team, which was the Azad Boys Sporting Club. Azad Boys was the माने दी क्रिकेट क्लब टू प्ले फॉर ओके तो उखाने छोए शायद जो नेशनल टीम में प्ले अच्छी लो आजाद बॉयज़ खेली आबानी तक खेल सी मोहम्मद ने खेल ची एवं 86 से अमी जातियों दौले शुजोक पाई अच्छा एवं उटा आईसीसी ट्रॉफी खेला जो नो इंग्लैंड जाई उखाने वो अमी आई वाज द मोस्ट सक्सेसफुल प शाता शीता हमारे कोई हार्ड डिसीजन तो नीते होए जो क्रिकेट आर माइल्स ना कि क्रिकेट छाडो काज करो आर माइल्स तो क्रिकेट खेलते के लिए शाहर दिन माथे थकते हुए तो आर तो खून तो आर हमारे एकुन का क्रिकेट चिलो ना मैंने शॉप किचु नीचे दे पैड्स टाव नीचे दे कीन्त हुए तो तो एक एकुन का शोमाई पे ले क्र क्रिकेट आउट हो गया लो काजे नाम लग आर माइल्स कुल अच्छा आमला तो रन रेट का था शुन्लम फर्स्ट रन रेट चिलो थर्टी एट अच्छा तो फर्स्ट रेमोनेशन कौतु चिलो ओह माय गॉड म्यूजिक करे म्यूजिक के आमादे माइल्स के प्रथम शो प्रथम पब्लिक शो ते आमला छह हजार टका पे चिलम एवं ये टाइप शिल्पकोल एकेडमी Big question, nervous like hell. And Manush, uh, when we went there, Munas uh, John Green Room at Duklam, Tahun Kali Awaj Hotchilu, and who, who, Kuru Awaj Hotchilu, and Amunas is a last gun to Chilo Hotel California, Eagles there, Tahun Jokon, we can touch on lead to Bajan Shurukuri, Tahun Potecta audience at the K, we, we, we lead. गिटार टार वही पीस टा पूरा मुख दिया गाय से इधर शायद तो तो खून तो हमारे ऐतो ये रकम धरने रिक्वेस्टमेंट चिलो ना खून जो तो लाउड सुना जाए तो खून किन जातो रिक्वेस्टमेंट चिलो ना सो इट वाज लाइक नाइसली ऑडियो बोल तो आमी बाजार में शुरू कर लाम जो खून धोल लाम इचुकुरे मतो खून वालों � I can only imagine the ambience, like, oh, wow, it must have been mane, like... That moment gulo is actually uh, unbelievable. That, uh, mane, we, that makes the journey at the valuable. And that's what made you people the legend. <laughs> we just... Our uh, actor thing is that we love music. Not that we have to be the number one number one number two. Now, actually, we have to be the number बाबे वर्क कोरी जब उन रियर्सल पैड ऐसे रियर्सल पैड जाए एंड इससे चाहिए इस नॉट जे शो आसे बोले इस जस्ट लाइक म्यूजिक भालो लगे बोले इटा आश्चर्य ऑन एक बहुत अच्छा लेसन नो तुम जेनरेशन देर जोनो तारा जनो ए टिक ए इस प्रैक्टिस टाइम शिक्षा पंद्रह का चलते के आम्र आश्चर्य प्रोग्राम लास्ट 